alle erste Frage, was man dort vergisst, soll ist der Reisepass. Okay. Ja, da geht man mal. Da bin mal sicher. Wo ist andere? Wo ist andere? Das ist leicht zu legen. Gut, dann ich So, da los, da los. 20, 20, 
Also, liebe Gäste, herzlich willkommen. Hören Sie mich? Ja, ja okay. Also, herzlich willkommen in Neapel noch einmal. Ich bin Alessandro und äh, der Busfahrer heißt Valentino. Valentino ist unser Fahrer für heute und dann bleibt mit Ihnen für die ganze Woche auch. Nach Apulien, okay, so dann, Sie sind wirklich in der beste Ende, das ich kenne. Ja, ja wo kann, dann kommt auf der andere Seite. Und dann rechts ist der Polo des Piano, der Krater, wo und Fuß. Der geht ja 1904, während des Zweiten Weltkrieges. Nah, 
Aha, die Johanna hat mich gefragt, warum das? Hallo. Ah, ist super. Sollen wir gleich mit morgen noch starten, weil bis die Nadja daherkommt? Ja. Gut versteckt. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Alles ist da? Ja. Wunderbar. So, die Nati ist auch schon dort unsere Reiseleiterin und die muss uns organisieren. So. Und so. Buongiorno, wir sind fast da, aber noch nicht da. Hallo, ich bin Nadia, herzlich willkommen in der Appell, eure Reiseleiterin. Und wir sind mit Valentino unterwegs. Valentino, kennen Sie schon? Sie wissen, dass er der beste Busfahrer Italiens ist, oder? Ja. Wir werden circa, ich sage immer circa, weil die genauen Uhrzeiten können wir hier nie sagen. Das werden Sie sofort verstehen, warum. Circa gegen 17 Uhr werden wir wieder ins Hotel sein und um 18 Uhr werden wir die Heilige Messe haben direkt hier gegenüber. Es ist eine Kirche direkt um die Ecke. Okay? Sie wissen Bescheid. Sie wissen Bescheid. Die Opa muss ja auch wenn man schon so fährt. Herrlich! Herrlich! Super, danke! Aber Sie werden dann weiter mit Nadia gehen, ja? Und zwar die Verabredung in Theater, das Und das kleine Theater, weil die Rechte da leben. So weit man muss seine neue kleine Sehen Sie, wenn diese Modelle sind da, meine Seite, das war die sogenannte. 
Also die wurden extra da so gemacht, das ist wie eine Autobahn, so müssen Sie sich das vorstellen, weil die Karren waren ja aus Holz und das war für sie überhaupt nicht leicht, diese Karren eben hinauffahren zu lassen. Aus diesem Warten, Fleisch, Fisch wurde alles warm eben verkauft. Sie sehen dort eine Rille. Sehen Sie, ich zeige Ihnen, ich stelle mich davor. Sehen Sie hier unten. Hm? Das war für die Tür, hm? das, was Sie vor dem Geschäft sehen. Wir finden ganz viele solche Rillen, weil Sie sich das vorstellen. Weil alle Geschäfte wurden eben äh, am Nachmittag abends geschlossen und wieder am Morgen geöffnet. Dieses, ist, dieses Geschäft, das man sich vorstellen, war ein McDonald's der damaligen Zeit. Hm? Es nannte sich Thermopolium, kommt vom griechischen Thermos. Das bedeutet warm. In römischer Zeit hat man aber immer das gleiche Wort verwendet. Jetzt, meine Gäste, wir gehen ein Stückchen weiter und ich erzähle Ihnen. Man hat von diesen Geschäften 89 gefunden im Inneren der Stadt von Pompeji. Das bedeutet, das waren nicht wenige. Als erstes, meine Gäste, schauen Sie auf meine linke Seite, wir haben einen Abguss. Er hatte nämlich gedacht, in Pullräumen flüssiges Gips einzugießen und somit hat er einen Abguss bekommen. Von einer Tür, von Tieren und von Leuten. Das zeige ich Ihnen nachher die Leute. Und vor allem haben wir einen Tisch. Der Archäologe ist immer der gleiche, der auch diese Gipsabküsse gemacht hat. Ja, also wir sind immer 1860. Ich warte, dass Sie erstmal ein Foto machen und dann wir gehen weiter, ja? Und aus diesem Grund war eine wohlhabende Familie, weil ansonsten logischerweise hätten sie sich hier nicht eine solche Wohnung leisten können. zugänglich, ja. Der zweite ist geschlossen. Man sieht aber die Treppe von hier. Dann haben wir die linke Seite, diese kleinen Zimmer, das waren Schlafzimmer, die sogenannten Kubiken, ja. Sind sehr klein, aber hat man hier an diesem Teil des Tages, weil das war offen, Bleiben wir hier. Wie es funktionierte, und das dauerte wirklich oft mehrere Stunden. Dass dort die Betten waren, weil man hatte drei Betten, links, rechts und gegenüber, und dort konnte man also liegen essen. Das ist nämlich eine Tradition, die sie von den Griechen übernommen hatten. Somit gab es einen Tisch mit Speisen und sie konnten dann einfach liegen. Dagegen bevorzugen wir zum Beispiel eher Blumen auf dem Balkon, im Garten. Damals dagegen nicht, weil rundum, Sie sehen schon von draußen, war alles total bunt bemalt. Aber schauen Sie mir erstmal diese Nische links. In dieser Nische links sehen Sie diese Köpfe. Die war im Vorhaben, Vorhaben, Vorhaben. Vorfahren. Schauen Sie, meine linke Seite haben wir einen gelben Hintergrund und dort haben wir dieser Mann, der dort sitzt. Das soll Menander gewesen sein. Menander war also ein Schriftsteller, er hatte sehr viele Komödien geschrieben. 
Und zwar im Inneren von diesem Zimmer werden Sie nämlich Gebeine sehen, Knochen, ja. Und äh, als Sie dieses Loch gemacht haben, haben Sie nicht damit gerechnet, dass das Material, also diese Asche, diese Lapillensteine, direkt auf Sie stürzen konnte. Und somit sind Sie also dabei umgekommen, ne? einen aufgebauten. Und deshalb, Sie können sich jetzt gut vorstellen, Sie können die Räder sehen. Ich habe Ihnen die Schienen schon gezeigt. Die waren also extra für diese Räder gemacht. Und dann im Inneren, Sie sehen am Vorhören, ne? jeder am Vorhören hat eine andere Form, wie Sie merken, weil das hängt davon ab, was transportiert wurde. Sehen Sie diese Löcher? Es gab also im Inneren Holzbalken, ne? äh, da im Inneren genau, und ein zweites Stockwerk hier drauf, das wir leider jetzt uns nicht anschauen können. Ne? Weil wir erreichen jetzt, also wir sind auf dem Weg, um den Hauptplatz zu erreichen, das Forum der Stadt. Kommen Sie mit. Schauen Sie, wie groß die Stadt Aber kommen Sie erst mal geradeaus. Das ist für die Wasserleitung gewesen, weil bei den Thermen haben wir auch Wasser gehabt. Die sind mit dem Aquädukt verbunden worden, weil der erste Raum, den Sie sehen, also da, wo sich auch das Kaltwasserbecken befindet, das ist der Umkleideraum. Zwischen diesen Stelzen, die nannte man Suspensure, diese Erhebungen, gab es also eine Luft, die zirkulierte, weil alles wurde mit einem Raum verbunden, das sich Präfurium nannte, wo das Wasser ständig aufgekocht wurde, also aufgeheizt wurde, und so betrachtete man die Luft, die hier zirkulierte, unter dem Fußboden und an der Heizung an der Wände, sehen Sie die Röhre. Auch dort konnte die warme Luft zirkulieren. Der Skelett, wie gesagt, der römische Skelett einer römischen Person gibt, also original. Aber den Gipsabdruck, den Sie sehen, der Abdruck ist natürlich moderner, wie gesagt. Äh, hier sehen Sie auch den genau. immer das Gesicht zu bedecken, um sich zu schützen. <lacht> Jetzt, das ist sehr wichtig gewesen für uns, die Abgüsse auch für die Größe. Ja, ungefähr 1,50, wie Sie merken. Also so hoch waren sie nicht. Hm? Und das ist ein bisschen von diesem Gestein, das, wie gesagt, die Stadt bedeckt hat.
Heute ist eine sehr starke. Vor dem Video bei. Aber Mr. Rainer ist interessant in Stelle. Weil schaut ihre Kinder auf und auf die Stadt. Das bedeutet, wenn wir jetzt da weitergehen werden, sie werden auch eine Probleme haben, auch in den
Limelight. Helmut Zacharias war das mit seiner Geige und seinem Orchester. Limelight wurde komponiert von Charlie Chaplin und heißt sowas wie im Deutschen Rampenlicht oder Bühnenlicht. Limelight.
Also wir fahren erst auf der Gemeinde ganz oben und danach am Nachmittag werden wir den Kaffee sein. Krass, Dann Olivenöl, Basilikum, ein bisschen Ortigano und das ist alles. Dein zweiter Grill, das sind die Ravioli Caprese. Kennen Sie Ravioli? Das ist eine hausgemachte, gefüllte Pasta mit frischer Tomatensauce und die Ricotta Füllung in den Schmeckt wunderbar. Dritte, äh, dritte Spezialität, wenn Sie süße Menschen sind, ist die Capri Torte. Die Capri Torte ist ein Kuchen. Ein trockener Kuchen und das wird mit Mandeln und mit Rum gemacht. Mein Empfehl ist das nächste Mal, wenn Sie nach Capri kommen. Va bene? Però. <lacht>
Estrellas, ya sopla suavemente en la brisa. Hay algo que yo empiezo a sentir. Sueño que estoy junto a ti. Yo sueño que me besas y siento que tu mano es mi mano. No quiero separarme y partir. Sueño que estoy junto a ti. Es maravilloso sentirte muy cerca de mí. Yo cierro los ojos y entonces soy tan feliz. Sé que de vez en cuando hay que tomar la vida soñando. No quiero despertar ya que así sueño que estás junto a mí. <risa> sé que de vez en cuando hay que tomar la vida soñando no quiero despertar ya que así Sueño que estás junto a mí, sueño que estás junto a mí, sueño que estás junto a mí. Cha, cha, cha. Ik denk nog vaak aan kleine Jack, groot in het kattenkwart. Vlug als kwik, de held de schrik van de buurt en om. Spijbelaar, altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaki van de Koek. Hij stal voor ons, liekeur bonbons en iedereen werd ziek.
Ik is al stuk, want ik ben geen
Have you ever seen a rainbow? Or a garden blooming bright? Heard the shuffle of a thousand feet? Drums from morning till night. Come we go down, come we go down, come we go down to Kingston Market. Come we go down, come we go down, down to Kingston Market. Get your tamarind and sour salad. Mangoes and cassava, breadfruit, awkward, curry goat and guava. Come we go down, come we go down, come we go down to Kingston Market. Come we go down, come we go down, down to Kingston Market. Brown skin maiden with sunshine in her eyes. Heard the swallow and the hummingbird sing happy as she goes by. Have you seen the ghost of Morgan or heard a tale you hadn't taught her? Have you welcomed the coming dawn? With the rum and coconut water Come we go down Come we go down Come we go down To Kingston Market Come we go down Come we go down Down to Kingston Market Come we go down Come we go down Come we go down to Kingston Market. Come we go down, come we go down, down to Kingston Market. Come we go down, come we go down, come we go down to Kingston Market. Come we go down, come we go down. Down to Kingston Market. <laughs> <laughs> <laughs>
Stopp machen, no? wenn sie nach vorne kommen, da dann no? gebe ich ihnen no? was sie. Wenn sie bei dieser Straße sind, 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 wenn Yeah. 
che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo, io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. Gibt es ja auch in Österreich diese drei Räder? Ich nehme acht Zitronen mittelgroß, sechs gelbe und zwei noch grüne. Diese Zitrone schäle ich mit einem Kartoffelschäler. Ganz, ganz dünn ne? muss die Zitrone geschält werden. Man muss nur die gelbe Schicht nehmen, ohne das Weiße zu nehmen, weil das Weiß ist bitter und gibt einen bitteren Geschmack für den Wurzel. Dann diese ganz dünne Schale tue ich in einen Liter pures Alkohol. Das gibt es hier überall zu kaufen, in jedem Supermarkt. Ne? Alkohol 96 Prozent. Diese Schale lasse ich in diesen Alkohol für sieben Tage, zehn Tage. Nach diesen sieben, zehn Tagen, die Schale wird komplett weiß und die ganzen essentiellen Öle von der Zitrone sind in den Alkohol reingekommen. Dann nehmen wir da, um die Zitronenblüten zu schützen, weil das sind sehr empfindliche Blüten, sehr empfindliche Bäume, man muss sie von kalter Wind schützen, von Hagel schützen. Das ist ein Kreuz, wenn man eine kleine Beule macht. Ja, oft wird sowas überhaupt nicht äh, ja, ja, ja. Also als Unfall gemeldet. Ja, ja, genau. Man kriegt es sich Grünlein. Äh, das passiert so oft, dann sagt man, ich bin zu meinem Mechanik. Spiegelmecker. Ja. Bei Mann parken, ne, fasst man ein bisschen das Auto von vorne, ein bisschen mit dem Mieter. Ja. Man macht sich so breit. <lacht> Deshalb sind auch alle Autos ein bisschen kaputt. Genau. So schön. Man macht es extra. Ja, ja, ja. Das Startauto ist immer auch die, die Reichen in der Napoletaner, die nicht mehr haben, die man so ein Seit ich auf zwei Golfen schauen kann, auf den Golf von Neapel und auf den Golf von Salerno. Die ganze Küste in Flammen, wo sie immer wieder diese Wachstücke überblicken. Die meisten davon sind die Bauten, die ich vor der Zeit erzählen habe. Über unsere Kurve, auf der Spitze von den Bergen, gibt es einen Wanderweg, den man sehen kann. Wunderschön, der hat den Weg, der geht und geht auf den ganzen Bergen bis auf den Berg von Tiso, das ist der Berg über Politano.
Amada mi amore mio Amada mi amore mio Amada mi amore Amada mi amore mio Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola. Yeah. Das war wie mit Zitrone. Das war, davon gibt es eine Erntezeit. Marina, 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 ti voglia più presto Weil man auf diesem Strand scheint auf die Sonne. Generell, wenn wir hier baden gehen, dann muss man sich gut organisieren.
te Su que no estés en ayer Yo y te Su que no estés o lleno Insieme
Sachen, meistens. Aber es ist Geschmackssachen. Ah, nein, der was für Zauberwort hat der vorher gesagt? Der Wagner hat gesagt, ich habe den Zaubergarten von Klingsor gefunden. Ja, Klingsor. 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 Von Parsival, von Wagner. Ah, genau. Ah, okay. <lacht> Und dann also, das war also, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage. Haben Sie vielleicht schon mal den Film Sissi gesehen? Ja. Wer nicht, was? Schon lange her. In den dritten Teil von Sissi, dann wird die Sissi kommen. Und dann geht sie nach Madeira. In Wirklichkeit sind sie die Szenen, wenn sie mit der Mama in der Villa spazieren geht. Nicht in Madeira gewirkt worden, sondern hier, in diese Villa Rufolo. Wenn sie sich den Film anschauen, erinnert ihr sich, hier steht die Sissi mit das Mittel. In der Villa Rufolo und auch in der Villa Cimbrone von Ravello. Als wir die Bootfahrt gemacht haben, haben wir die Terrasse gesehen mit weißen Kindchen. Das ist die Terrasse der Unendlichkeit. Von der Villa Cimbrone, das sind die Staaten von dieser Terrasse. Sehr lieb, danke schön. Sie sind zufrieden Das heißt, dass wir dann die Koffer hier unten haben. 
und weg und bezahlen an der Bar. Vielen Dank nochmal für den Trinkgeld. Okay. Grazie, grazie mille. Ich bin die heiße Leitung zuständig für Region Apulien. Also für die nächste Region, wo wir äh, so in, nach 250 Kilometer Fahrt werden wir jetzt, äh, wir fahren jetzt in Richtung Apulien, Richtung Osten. Ja? Also von einer Küste zur anderen Küste. Von der Tyrrhenischen Küste fahren wir jetzt zur Adriatischen Küste. Und äh, da befindet sich der Golf von Manfredonia und äh, genau auf dem Hügel oben befindet sich äh, Monte Sant'Angelo. Das ist, äh, liegt auf 850 Meter über dem Meeresspiegel und da befindet sich der Wallfahrtsort von äh, äh, dem heiligen Michael. Dopo quando usciamo da San Giovanni facciamo la strada, poi prendiamo la strada, prenderò la salita quella strada, a quell'altra strada non la prendiamo la strada, la salita.
Es geht darum, um die, also hier gibt es ja relativ wenig Möglichkeiten, was Essen angeht, dass wir eher gleich weiterfahren nach San Giovanni Rotondo, da fahren wir circa wie lange? 28 Kilometer und dort gibt es mehr Möglichkeiten, was Essen, was Schmaus, Schmaus angeht und Trink, Trink angeht und, und Glo, Glo angeht, also da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten. Was sagt sie, wenn wir gleich weiterfahren? Ja. Ja? Ja? Gut? Okay, dann fahren wir gleich. Ein guter ja. Plan.
I said, I'm not in a monosad yet. Who's I at all? Who's I at all? At this to go in grad to the city. Thank you. And this is special, I was proud of you. At all, before the door, the last e non te con la pezza non te strudia su una guarda su una guarda yamma yamma ngoppi yammia yamma yamma ngoppi yammia funiculi funicula funiculi funicula ngoppi yammia funiculi funicula
lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare sono un italiano con l'Italia gli spaghetti al vento Giano come presidente, ho un autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Italia, buongiorno Maria, voglio che vieni di malinconia, buongiorno mio zio, sai che ci sono i figli, lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, Schön 
Freunde, Fräulein, schon lange meine Braut. Wenn die Eltern es erlauben, werden wir getraut. Jeden Abend will sie wissen, ob das auch so bleibt bei mir, dass ich sie küsse Tag und Nacht, drum sage ich zu ihr. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen Danke. sind sie da. Rote Lippen sind im siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich habe mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen. Tag und Sehen Sie, das ist jetzt dieses Kastell auf diesem einsamen Hügel, erbaut von guten Astronomen. Rote Lippen sind im siebten Himmel, ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich habe mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht. One fresh and tender kiss At one stolen night of bliss One girl, one boy Some grief, some joy Memory made of this Don't Forget a small me Fall in lightly Links ist ein dream. kleines Schiff, seht sie, und hier sind Your lips and mine Two sips of wine Memories are made of this Then at the wedding bell, what house where lovers dwell? Three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will say. His blessings from above Serve it generously above Who am I living? One man, one wife, one love Two life men Three are made of this Ich trank in der Bar so für mich einen Whisky. Da spürt ich es, schaut mich wer an. Es war eine Frau mit den herrlichsten Augen und ich bat sie zu mir. Sie erzählte, lachte und bald fing ich vor mir und merkte, sie macht es mir leid. Ich dachte, warum nicht ein Barabenteuer ist zu süß. Für alle zugleich. Die Tür ging auf und der Mann trat zu ihr. Der war groß und so breit wie ein Bär. Ich dachte, dass ich nun meine Zähne verliere. Doch der Blick seiner Augen war klar. Er stand und ich sah. Seine Hände, die zittern und die Not 
war bei ihm auf Zugang. Dann sagte er raus, seine Stimme klang bitter, diese Worte, die ich nie vergaß. Musst du jetzt gerade gehen, Lucy? Unsere Kinder sind krank und die Schulden so viel. Du hast geschworen, du bist die Frau, die das Leben mit mir teilen will. Musst du jetzt gerade gehen, Lucy? Er zog seinen Ring ab und warf ihn zu Boden, dann ließ er uns beide Ich ging zur Theke, um Whisky zu holen und fühlte mich schlecht Sie war eine Schönheit mit herrlichen Augen, doch mit ihr gehen wollte ich nicht. Denn was sie sagte, das konnte ich nicht glauben und es klang mir im Ohr, wie ihr Mann zu mir spricht. Musst du jetzt gerade gehen, Lucy? Unsere Kinder sind krank und die Schulden so viel. Du hast geschworen, du bist die Frau, die das Leben mit mir teilen will, musst du jetzt mal gehen müssen. Du hast geschworen, du bist die Frau, die das Leben mit mir Musst du jetzt gerade gehen, das hier? Musst du jetzt gerade gehen, Lucy? Da sieht man die Statue von Heiligen Nikolaus. Und auch das Ganze auf ein großes Schiff. Danke. Sotto un cielo lontano, quel tango italiano, this is the tango that was born when our love had its start on the night that I found you. In quel momento sulla little bed, avrei voluto andare, e dal mio amore. Thank <laughs> you. 
besondere Form. Wir können diese Nummer am Lotto spielen. Ja, also Durchmesser von den ganzen Innenhof. Nur den Innenhof ist von ca. 18 Meter. Wie gesagt, viele Hypothesen darüber, aber können wir die Form von dieser Kröne anschauen? Kanal realisiert das Gang durch äh, diese Türme äh, runter. Dann natürlich dann unter der Erde, wo das alles ankommt. Ah, ist die Bad ist dann offen. Ja, das ist gut. Ja, ja, aber hier, Wein, ja, Whisky und was so ist, ja, das kommt dann alles. Ja, das ist ausgestattet. Zum ersten, zum zweiten, ich habe da auch ein paar Tabio. Einige Kalender, hier, äh, von diesen Freundschaften hier und Plätzen hier, und ein paar so Zeitschriften auch, wenn sich das passiert, auch wenn das mitnehmen, wie ich das bin, und was man auch nicht immer wird, dann sind dann da und passiert. Ja, das hat dann jetzt schon ein bisschen gedacht. Dann, ja, gibt es sonst etwas, wo man, wo man wissen sollte noch, Morgen um halb neun, also so viel kommt es fort. Ich bin sehr begrüßen, ja, man ist mir schon. Morgen um halb neun fahren. Thank you. 
Was kriegst du? Eine Pizza, die Tiroler Pizza da. Beginnt man nebeneinander, übereinander, damit ja, 
var ya çiçeği ema ile gülansı çizlerle işte sen kendine durmuş şey çekiyor tek tek keder biz Jetzt gehen wir zu Casa da Er kassierte trotzdem die, die, die Steuer, die, die, die Steuer von der, des Frühjahrs. Und bei jeder Familie wurde er die Hälfte Oh, 
natürlich lang und schmal. Ich habe jetzt gesehen, von 70 Kilometer. Yeah. 
Angelo sei, eppure non vuoi lasciarlo capire. E Angelo sei, ma poi mi parli d'amore. Inverno e primavera, il giorno e la sera, in questa vita mia. Das ist so wie heute bei dem Brotbacken wie die Mutterhefe. Ist Jero in Nesto von dem Vortag nahm man ein Tart. Ja, jetzt kommt die sukzessive Phase und Sie kommen jetzt bitte auf diese Seite in, in einer Masse. Das wird dann hier oben äh, getan und von hier aus äh, Renato, Renato, ganz einfach, gell? Attention, Elia, ja, bitte, bitte vorsichtig. Caccio Cavallo. Caccio Cavallo in Apulien. Ah, hey, Caccio Cavallo, wir kommen aus Apulien, gell? Sie kennen Caccio Cavallo, ja, haben wir. Caccio Cavallo. Caccio formaggio. Ja. A cavallo. Habe ich erklärt, aber ich erzähle es nochmal. Ne? Also diese Käseballen, die wurden natürlich auf, an einer Schnur, ne? also beim Räuchnen wurde nicht in dieser, nicht Kammer, aber so wie einen Brunnen ne? hängend waren dann diese äh, Käse, verschiedenen Käsesorten. Da ist auch ein schriftlicher Dokument, da vorne sehen Sie, also mit Maiskoppen. Ja, nur zum Sagen hat er gesagt. Ja, okay. Es gab viel, viel Rauch. Sehr heiß, wurde sehr heißer als Holz. Und das konnte man natürlich, da, also man hatte nichts mehr anschließen. Dann gibt es ja immer auf dem Holz oder Kohle gab es ja immer eine Flamme. Das ist nicht gut. Aber bei Maiskolben dann nicht. Hm? Ja, das ist auch ein, war idealer das als eben mit Holz. Allora si faceva, e da dove arriva questo Mais? Kommen Sie bitte, jetzt. Cosa si fa? Jetzt, muss sie, jetzt müssen Sie noch arbeiten. Eva. Sehen Sie, wie das geht? Ja? Ja, sehen Sie. Jetzt so. Ah! Questa è eine moderne Maschine. Guarda che succede. Schauen Sie, zum, schauen Sie, was jetzt passiert. Sehen Sie? Ah! Ja, ja, ja. Super, danke schön. Jetzt müssen Sie arbeiten, sehen Sie, hier hoch und runter. Wei, wei, wei heißt, gehen Sie fort, schnell, schnell, so, sehen Sie, super. Also der Unterschied, das ist sowohl der gleiche, der gleiche, das war
das ma maschinell gewesen und das von Hand. Aber es ergab das gleiche Produkt, sehen Sie. Nur da einfach langsamer und hier, das war schon die moderne Maschine des 16. Jahrhunderts. 1909. Abbiamo come laboratorio per i ragazzi. Sì, si fa tutto. Die sind orange oder goldbraun und sie haben natürlich auch eine Werkstatt, wo natürlich auch Körbe hergestellt werden. Die Körbe, die einst ja benutzt wurden zum, äh, zum, für den Käse oder eine Pfeife. Una pipa. Pipa. Dezember fängt man an, bis im März äh, Granatapfelsaft. Anstelle Orangensaft auf der Arastätte kann man dann Granatapfelsaft äh, eben. Hat viele Vitamine und alles, was mit, was mit dieser roten Farbe ist, ist äh, sehr gut für die Gesundheit. Ne? Ja. Und zwei Gebäude, die war, das waren eins für die Aufbewahrung von Stroh oder Heu. Hm? Wie sagt man? Ja, dann auf Österreich. Heustadel. Ja, ja, ja. Heustadel. Ja. Ich gehen. Noch nicht. Kommen Sie hier zurück. Ja. Ein Sumpfgebiet gewesen. Ja. Das war natürlich ein natürlicher Habitat. Natürliche Grundstücke für ideal für die Büffel. Zeit, wie äh, mit der Reform, wo wir auch hier nennt man ihn. Das ist jetzt dieses Haus, sehen Sie? Mindestens drei bis vierhundert Büffel, äh, die waren alle in Freiheit gewesen. Und man fragt sich, weshalb sie bergen eben umgebracht, sie werden nicht mehr benutzt, aber früher nie. Pirsi, wenn ich schon mal Pirsi. Im Inneren natürlich. Ich bekomme nichts, ihr Niente. Er hat gesagt, ihr seid brav, ihr bekommt etwas, ich nichts. In dem Landstück, sondern eben verschiedene, weil das ist natürlich ein Familienbetrieb und jeder hat so seine eigenen Landstücke mit den Büffeln, eben die Ebene der Seele. 1850, Goethe, ja, Schriftsteller Goethe. Er hat diesen... Auf dieser Seite, ja. Setzung, jetzt ist die Kostprobe oder Degustation der gute Teil, gell? Also, äh, am besten ist, wenn man äh, am Buffet geht. Ich 
Bye.